So hey guys, welcome back to our channel that is BACM by Paras Khatri and also to our BACM app. And in this particular video, we're going to talk about the objectives of business. A short, short question. Kahi baar aata hai paper mein, baar baar aata hai paper mein. So is video ko miss mas karna hai. And also if you have any doubt regarding the concept of business and also about its characteristics, go back to the last video. Waha se padhiye, usko dhyan se samajhiye, fill is video pe aaiye. And now let's talk about the objectives of business. There can be like three major objectives of a business. That is the economic objectives then the social objectives and other objectives so let's firstly talk about the economic activities or we can say the economic objective ki ek business ke jo objectives hain jo uddeshya hain wo basically main dekhiye aapko pata hi hoga abhi tak last video agar aapne dekhi hai to main pehle english mein bolta hu fir hindi mein bolta hu because we want ki ek hi bari mein english medium ke liye bhi aur hindi medium ke liye dono ke liye hi jo hai wo course content taiyar kiya ja sake so agar aap english medium ke hain to hindi bhi agar aap sun lenge to that would not harm you and also agar hindi medium वाले भी इंग्लिश को सुन लेंगे तो दैट वुड नॉट हार्म देम एज वेल सो आई होप यू आर कंफर्टेबल विद इट एंड आल्सो सो लेट्स टॉक अबाउट कि हिंदी में अब इसको सो so, जो व्यवसाय के उद्देश्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं आर्थिक उद्देश्य फिर सामाजिक उद्देश्य और अन्य उद्देश्य तो सबसे पहले बात करते हैं हम इकोनॉमिक हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कि जो आर्थिक उद्देश्य हैं उनके बारे में ठीक है सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस यानी कि एक जो व्यवसाय का उद्देश्य होता है वो यही होता है कि लाइक like, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है हमने आज तक सबने यही सुना है कि बिजनेस करना है क्यों करना है जी मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी जो है वो बिजनेस नहीं किया जाता कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो रीजन्स होते हैं सो वो सब रीजन्स हम आज जानने वाले कि बिजनेस करना क्यों है आखिर है ना सो फर्स्ट इज द इकोनॉमिक पर्पस और वी कैन से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी कि सामाजिक जो हमारे उद्देश्य हैं उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट है दैट इज फर्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट इसके अंदर नो डाउट आई गेस यू आर वेरी क्लियर विद इट अर्निंग प्रॉफिट लाभ अर्जन करना सो लाभ अर्जन करना या अर्निंग प्रॉफिट जो है वो सबसे टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी के लिए किसी भी बिजनेस के लिए अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्योंकि हर कंपनी सबसे पहला यही चाहती है कि भैया अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बाकी सब चीज़ें बाद में सबसे पहले पैसा तो आए क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो है बाद में उसके साथ ही आती हैं नेक्स्ट इज द मार्केट स्टैंडिंग यानी कि बाजार स्थिति तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है तो हमारा नेक्स्ट जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम मार्केट में अच्छी जगह स्टैंड करें मतलब कि ऐसा ना हो कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन हमारा जो नाम है वो गलत रीजंस की वजह से जो है वो मशहूर है ठीक है मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट स्टैंडिंग अच्छी हो लोग हमें जो है वो अच्छे के लिए जो है वो याद करें हमें जो है वो ये सोच के याद करें कि इट्स अ गुड कोर्स कंपनी ये एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है नेक्स्ट इज ऑल्सो द इनोवेशन यानी कि नव प्रवर्तन अब इनोवेशन कंपनी का जो है वो टॉप मोस्ट आजकल जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ गया है क्यों क्योंकि कंपनीज आर स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग की भाई जो चेंज होता रहेगा वही मार्केट में टिकेगा बिकॉज टेक्नोलॉजिकल जमाना है तकनीकी का जमाना है आज के टाइम पे हर कंपनी जो है वो यू जो है वो अपनी टेक्निक्स चेंज कर रही है क्यों क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को भी कुछ ना कुछ नया चाहिए ठीक है अगर आप आज एक मीम देखते हैं अपने सोशल मीडिया पे तो कल वो पुरानी हो जाती है वो ट्रेंड करती नहीं रहती है बहुत टाइम तक क्यों क्योंकि इनोवेशन का जमाना है कुछ नया चाहिए हर किसी को हर टाइम सो वो जो नया चाहिए वो कंपनीज के मामले में भी आता है तो इसीलिए कंपनीज जो है वो आजकल अपने इनोवेशन पे अपने नव प्रवर्तन पे मतलब कि दे ऑलवेज कीप टू ट्राइंग हार्ड की कुछ नया आ सके कस्टमर को कुछ नया मिल सके इसीलिए वो इनोवेट करती रहती है नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पाद को उत्पादकता को बढ़ाना ठीक है तो अब देखिए प्रोडक्टिविटी को क्यों बढ़ाना इम्पोर्टेंट है ये हर बिजनेस का जो है वो लाइक like, पर्पस रहता है क्योंकि जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट जो है वो कम होती है जैसे इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ मान लीजिए कि आज मैं आपको बोलूँ कि आपको ना एक प्रोडक्ट तैयार करना है मतलब मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आपको ना सिर्फ एक ही पेन बनाना है ठीक है आप आप उसके लिए प्रोड्यूसर ढूंढिए रॉ मटेरियल ढूंढिए सब कुछ ढूंढिए एक ही पेन तैयार करना है आपको और फिर मैं आपसे कहूं कि मुझे ना आपसे एक लाख पेन चाहिए तो अब आप ही मुझे बताइए कि आप मुझे कौन सा वाला सस्ते में देंगे एक पेन आप मुझे सस्ते में बेचेंगे बना करके या एक लाख पेन जो है वो पर यूनिट मुझे सस्ता पड़ेगा ऑब्वियसली बात है यूल से एक लाख वाला ही सस्ता पड़ेगा क्यों बिकॉज देयर यूल बी लाइक बाइंग 
रॉ मेटेरियल इन बल्क है ना अब वहां पर जो है वो बल्क में रॉ मेटेरियल लेने वाले हो मशीन चलेंगी तो ज्यादा माल निकालेंगी एक ही बारी में तभी तो वो जो है वो उनका खर्चा निकल पाएगा मशीन चलने का सो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जब भी उत्पादकता बढ़ती है यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो हमेशा जो है वो कॉस्ट नीचे आती है कॉस्ट कम होती है एंड कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी इन टर्म्स ऑफ मोनेट्री Uh, मतलब कि इकोनॉमिक के तौर पर यानी कि आर्थिक तौर पर कंपनी के लिए बेनिफिट होगा एंड नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों का जो है वो पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना अब देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है आप पर पहली बात तो दो रिसोर्स की बात हुई फर्स्ट इज फिजिकल रिसोर्स सेकेंड इज फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन अब ये भौतिक और वित्तीय संसाधन क्या होता है पहले उनको समझते हैं तो so, भौतिक संसाधन या फिर वित्तीय भौतिक यानी कि फिजिकल जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका मतलब क्या होता है फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो चीजें आपको सामने से दिख रही हैं ठीक है पेट्रोलियम आपको दिख रहा है आपको वुड दिख रहा है हर चीज जो आप जो है वो रिसोर्स आप यूज कर रहे हो दैट इज द फिजिकल रिसोर्स एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वित्तीय संसाधन क्या होता है पैसा तो देखिए आपको इन दोनों का ही जुडिशली इस्तेमाल करना है दोनों को ही इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आप उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सको मतलब कि ऐसा ना हो इसका बेस्ट एग्जांपल कि भाई हो सकता है कि आप आपने पहली पहली बार जो है वो बिजनेस की आपकी फंडिंग हुई हो आपने इतना सारा पैसा देखा आप देख करके ही जो है वो पागल हो गए कि भाई अरे यहाँ पे ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं ये कर लेते तो आपने जो वो मतलब कि अननेसेसरी खर्चे करने शुरू कर दिए जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं थे आपके मेन बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं थे सो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो आपको जो है वो इनका ढंग से इस्तेमाल करना है इनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है अब ये हमारा जो है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी कि जो हमारा आर्थिक उद्देश्य है वो कंप्लीट हो गया है अब हम बात करते हैं अपने सोशल ऑब्जेक्टिव की यानी कि सामाजिक उद्देश्य की तो सबसे पहला है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थों की पूर्ति करना अब देखिए एक बिजनेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर बिजनेस अच्छे से चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है तो ऐसा ना हो कि आपने जो शुरू शुरू में क्वालिटी रखी थी वो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घटा दें क्यों क्योंकि अब तो लोगों को आपके प्रोडक्ट की आदत लग चुकी है आपको ये पता चल गया है कि अब लोग आपके प्रोडक्ट को तो छोड़ने वाले नहीं है तो अब आप उनके इस इस चीज का फायदा उठा रहे हो है ना ऐसा ना हो तो इसीलिए इंपॉर्टेंट इज ये कंपनी के उद्देश्य उद्देश्य में आता है सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है कि कंपनी को जो क्वालिटी है ना वो मेंटेन करके रखनी है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो टाइम पर सप्लाई करने हैं ऐसा ना हो कि आप जो है वो क्वालिटी घटा दो या फिर आप सप्लाई घटा दो कि नहीं इतनी अच्छी क्वालिटी है तो इसको मैं स्टॉक करके रख लूंगा ऐसा नहीं करना है नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार रोजगार बढ़ाना अब देखिए सोसाइटी में अगर आप काम कर रहे हैं सोसाइटी के रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि आप जो है वो लोगों के लिए जिस समाज में आप काम कर रहे हैं जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहां के लोगों के लिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाए यानी कि आप रोजगार बढ़ाएं लोगों को नौकरियों पर रखें ठीक है ज्यादा से ज्यादा नौकरियां उत्पन्न करने की कोशिश करें नेक्स्ट इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी कल्याण अब आप कमा किसकी वजह से रहे हैं आपकी अर्निंग हो किसकी वजह से रही है अल्टीमेटली आपके एम्प्लॉयज की मदद से हो रही है है ना क्योंकि एक प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट कभी भी मार्केट में अच्छा नहीं कर सकता अगर उसके एम्प्लॉयज अच्छा ना करें क्योंकि उसके एम्प्लॉयज ही वो लोग हैं जो कि मार्केट में जाके आपके प्रोडक्ट्स को अच्छा करवा रहे हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो है वो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रखें उनको अच्छी जो सैलरीज दें उनको जो है वो उनके बेटरमेंट के लिए काम करें नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विसेज यानी कि सामाजिक सेवाएं अब इसके अंदर क्या होता है कम्युनिटी सर्विस भी आपको करनी पड़ती है मतलब आप जो लाइक like, कई बार जो है वो कंपनी आपने देखा होगा डोनेशन दे रही है जैसे दिस टाइम वेयर लाइक पॉइंट ऑफ टाइम वेयर आई एम शूटिंग दिस वीडियो इज द लाइक लॉकडाउन पीरियड ऑफ कोविड नाइनटीन यू ऑलरेडी नो तो इस टाइम पे आपने देखा होगा पी एम केयर्स फंड में बहुत सारी डोनेशन आई इतनी सारी कंपनीज ने इतनी सारी सारी डोनेशन की तो ये डोनेशन जो है वो इसी पॉइंट का है कम्युनिटी सर्विस में ही आता है कि सामाजिक सेवाएं आप जो है कर रहे हैं तो कई कंपनीज जो है वो डायरेक्टली पीएम फंड में रिलीफ फंड में पैसा दे रही हैं कई सारी कंपनीज जो है वो लाइक कई सारी 
फैसिलिटीज प्रोवाइड करी कोई वेंटिलेटर दे रहा है कोई मास्क दे रहा है कोई सैनिटाइजर दे रहा है कोई फूड प्रोवाइड कर रहा है सो so, इसी तरीके से दिस दिस ऑल कम्स अंडर द कम्युनिटी सर्विस सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सो हेयर इज द एंड ऑफ योर पॉइंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव आपका सोशल यानी कि सामाजिक उद्देश्य का जो पॉइंट है वो भी खत्म होता है सो नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं दैट इज द अदर हमारे ऑब्जेक्टिव यानी कि अन्य उद्देश्य सो ये अन्य उद्देश्य सबसे पहले होते क्या है सबसे इसके अंदर दो हैं हमारे अंदर फर्स्ट इज द मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट यानी कि कर्म यानी कि प्रबंधन प्रबंधक निष्पादक एवं विकास अब देखिए जो आपका मैनेजर्स हैं ठीक है तो अब इसके अंदर आता है आपका कि आप अपने एम्प्लॉयज को जो है वो किस तरीके से ट्रेन करते हैं ये भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप ही का ऑब्जेक्टिव बनता है अब देखिए लॉन्ग रन में ये आपका मोनेटरी बेनिफिट भी बन जाएगा ये आपका जो है वो लाइक आर्थिक वाला भी बन जाएगा क्यों क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करने में खर्चा करेंगे तो इससे उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा फोर श्योर होगा है ना बट लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपको भी तो बेनिफिट होने वाला है उससे सो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया टू कीप इट इन योर ऑब्जेक्टिव लिस्ट एंड लास्ट पॉइंट इज वर्क का परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड यानी कि कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति अब आपको जो है वो अपने वर्कर्स के परफॉर्मेंस और उनके एटीट्यूड के ऊपर भी जो है वो काम करना है मतलब कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो वर्कर्स हैं वो जो है वो लाइक उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो ठीक है उनकी जो है वो लाइक कार्य क्षमता बढ़े उनकी जो है वो लाइक उनकी अफेक्टिवनेस बढ़े उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े क्योंकि अल्टीमेटली वो आप ही के लिए बेनिफिशियल होने वाली है और उनकी जो है वो मनोवृत्ति को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है उनका जो साइकोलॉजिकल लाइक एटीट्यूड है उसको भी आपको जो है वो टाइम टाइम पर मोनिटर करना होता है क्यों क्योंकि अगर आपका जो लाइक uh, वर्कर like, है वो खुश नहीं है कंपनी में तो माइंड माई वर्ड्स वो टिकेगा ही नहीं और ना वो खुद टिकेगा और इन लोगों की माउथ ऑफ वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो ये लोग खुद भी जाएंगे और साथ में दूसरों को भी लेके जाएंगे इनकी बहुत ज्यादा यूनिटी होती है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ लाइक आई ऑन योर वर्कर्स एज वेल सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे तीनों ही टाइप के जो ऑब्जेक्टिव थे इकोनॉमिक सोशल एंड अन्य यानी कि अदर्स तो आपको तीनों ही क्लियर हो गए होंगे अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्कस इन द कमेंट सेक्शन लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच